നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ ബ്ലണ്ടറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വെർഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് പുതുതായി വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലണ്ടറിൽ ആദ്യമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ ചാനലിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റു വീഡിയോകൾ കാണുന്നവർക്കും ഒന്നുകൂടി ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിനായി ബ്ലണ്ടറിന്റെ പുതിയ വെർഷന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നുകൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ബ്ലണ്ടർ എങ്ങനെ ബ്ലണ്ടറിനെ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ബ്ലണ്ടർ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന ഈ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ബ്ലണ്ടർ ഒരു കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ഇത് ബ്ലെൻഡർ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റു സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ പോലെ ആ ബ്ലണ്ടറിൽ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ ബ്ലണ്ടറിന്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആയി ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രരായ വ്യക്തികളും സംഘടനകളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികളും ഒക്കെ ആർക്ക് വേണോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ ബ്ലണ്ടറിന്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലണ്ടറിന്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ബ്ലണ്ടർ ാണ് അതാണ് ഈ ബ്ലണ്ടർ ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയി വരുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ബ്ലണ്ടറിന്റെ പുതിയ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ത്രീ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബണ്ടിലായി അതിന് ഏകദേശം രണ്ട് ജി ബിക്ക് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ജി ബി കോളം സൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്കുണ്ട് ഏതാ ബ്ലണ്ടറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബ്ലണ്ടറിന്റെ സൈസ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ടെക്നോളജിയുള്ള ബ്ലണ്ടറിന്റെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എം ബി മാത്രമേ സ്പേസ് ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ ബ്ലണ്ടർ ബൂട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ലോഡായി സ്ക്രീനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഒരു സിപ്പ് ഫയലായിട്ടുള്ള വെർഷനാണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു പെൻഡ്രൈവിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബ്ലണ്ടർ അവിടെ നിന്നും തുറക്കാം അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്ലണ്ടറിന്റെ പുതിയ വെർഷനുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ ഏകദേശം രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പുതിയ പുതിയ വെർഷനുകൾ ഇതിലോട് ആഡ് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രത്യേകത നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒരു പഴയ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലുപയോഗിക്കാവുന്ന ഇതിന്റെ പ്രീവിയസ് വെർഷൻ സെക്ഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ബ്ലണ്ടറിന്റെ പഴയ വെർഷനുകൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാനും സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലണ്ടറിന്റെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമായ വെർഷൻ എടുക്കാം എന്നിരുന്നാലും ബ്ലണ്ടറിന്റെ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോക്ക് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ വെർഷനുകളും ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ വെർഷനുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ബ്ലണ്ടർ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റിന് ശേഷമുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ഉപയോഗിക്കുവാൻ എന്ത് സിസ്റ്റം റിക്വയർമെന്റ്സ് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ബ്ലണ്ടറിന്റെ ഡൗൺലോഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് ബ്ലണ്ടർ ഏറ്റവും നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള പഴയ വെർഷൻ ഇത്രയും വലിയ സ്പെസിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബ്ലണ്ടറിന്റെ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വെർഷനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സീനാണ് അതിലൊരു ബോക്സ് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇടതുവശത്ത് ഇങ്ങനെ ടൂൾസ് കാണാം വലതുവശത്ത് ഈ ഔട്ട് ലൈനർ ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റു മെന്യൂസ് കാണാം താഴെ ചൂടെ ടൈം ലൈൻ അനിമേഷനെ ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം നമുക്ക് മിഡിൽ മൗസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം ഇതിനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുവാനായി ഈ സീനിനെ മിഡിൽ മൗസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ ഷിഫ്റ്റ് മിഡിൽ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വ്യൂപോർട്ടിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി നോക്കാം ഇത് അതിന്റെ പാനിങ് വ്യൂപോർട്ട് പാനിങ് എന്ന പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ വെറുതെ മിഡിൽ മൗസ് കൊണ്ട് നമുക
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വ്യൂ പോട്ടായി മാറുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹൊറിസോണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര വ്യൂ പോട്ട് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം ഇത് വീണ്ടും മാറ്റുന്നതിലേക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ഏരിയാസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരണ്ട തരത്തിൽ വരും ആ സമയത്ത് എങ്ങോട്ടാണോ ഇത് മെർജ് ആകേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ജോയിൻ ആകും ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ഏരിയാസ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കും വ്യൂ പോർട്ടിലെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്യൂബിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇടത് ഭാഗത്ത് ഇവിടെ മൂവ് റൊട്ടേറ്റ് സ്കെയിൽ അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോം ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ആക്സസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ജിസ്മോ ലഭിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇഷ്ടമുള്ള ആക്സസിലേക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആക്സസിലേക്ക് ഈ ക്യൂബിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം കീബോർഡിലെ എൻ എന്ന കീ അമർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ കാണിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കാണാവുന്നതാണ് സ്കെയിൽ കീ അമർത്തി സ്കെയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് തിരികെ പോകുവാനായി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവിടെ ഇവരെയെല്ലാം തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ സീറോ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒണ്ണായിരുന്നു സ്കെയിൽ നമുക്ക് പഴയ പോലെ ക്യൂബ് ലഭിക്കുന്നതാണ് എൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുവാനും ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്ഫോം ജിസ്മ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ സമയം തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാനും മൂവ് ചെയ്യുവാനും സ്കെയിൽ ചെയ്യുവാനും ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ വർഷൻ ഉപയോഗിച്ചു വന്നവർക്ക് ബ്രണ്ടറിന്റെ ട്രഡീഷൻ ട്രഡീഷണലായി ഉപയോഗിച്ചു വന്ന കീ എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ജി എന്ന കീ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഗ്രാബ് ചെയ്ത് ജി കൊണ്ടുപോകാം അതുപോലെ യെസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സ്കെയിൽ ചെയ്യാം ആർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനുകളും നിലവിൽ ഉണ്ട് കൂടാതെ ഷിഫ്റ്റ് സ്പേസ് ബാർ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഈ മൂവിലേക്ക് ഈ ടൂളുകളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വരാം ഇപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് സ്പേസ് ബാർ അമർത്തി മൂവിലാണ് പോകണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മൂവിലേക്ക് പോകാം ഷിഫ്റ്റ് സ്പേസ് ബാർ റൊട്ടേറ്റിൽ വരാം ഷിഫ്റ്റ് സ്പേസ് ബാർ സ്കെയിൽ ഇതും ഇതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസഡ് ആക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഗ്ലോബൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ വ്യൂ പോർട്ടിന്റെ മൊത്തമായി കാണുന്ന ആക്സിസ് അതേസമയം നമ്മൾ ലോക്കൽ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്ടിന്റെ സ്വന്തമായ ആക്സസുകൾ കാണിക്കും ഉദാഹരണമായി ഞാൻ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂവിലേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ ക്യൂബിന്റെ സ്വന്തമായി നിൽക്കുന്ന ആക്സസ് ആണ് അതേസമയം ഞാൻ ഇവിടെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഗ്ലോബലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ആക്സസുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഐക്കണുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഐക്കണിനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വിശദമായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പിന്നീട് പോകാം അതിലാദ്യമായി കാണിക്കുന്ന ഭാഗം വ്യൂ പോർട്ട് ഷെയ്ഡിംഗ് റെൻഡേഡ് എന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും ഈ വ്യൂ പോർട്ട് കാണുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ പ്രിവ്യൂ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണുന്നത് ആ രൂപത്തിലാണ് ഇത് നമുക്ക് സോളിഡ് സാധാരണ നേരത്തെ കണ്ട പോലുള്ള സോളിഡ് വ്യൂവിലാണ് ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വയർ ഫ്രെയിം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ വരാം അപ്പൊ നമുക്കിത് ലൈൻ ആയി ഈ ത്രീ ഡി ഓബ്ജക്റ്റിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിന് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് കീബോർഡിലെ ഇസഡ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹോട്ട് കേസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നു ഇവിടെ തന്നെ റെൻഡർ സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽ പ്രിവ്യൂ വയർ ഫ്രെയിം എന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കും കീബോർഡിലെ ഷിഫ്റ്റ് എ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 
മറ്റു ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ വരും സ്നാപ്പ് എന്നുള്ള മെനുവിലാണ് വരുന്നത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലാതെ തന്നെ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നും ഈ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന ഷിഫ്റ്റ് എസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് എസ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കഴ്സർ ടു സെലക്റ്റഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഇരുന്ന ത്രീ ഡി കഴ്സർ ഈ ബോക്സിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നതായി കാണാം കഴ്സർ ടു വേൾഡ് ഒറിജിൻ അത് തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ വ്യൂപോർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നതായി കാണാം സെലക്ഷൻ ടു ഗ്രിഡ് സെലക്ഷനെ ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സെലക്ഷൻ ടു ആക്റ്റീവ് വേറെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സെലക്ഷൻ ടു കഴ്സർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് കഴ്സറിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നു എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അനിമേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ജോയിൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഓപ്ഷൻ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് കഴ്സറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് മെനുവിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് എ പ്രസ് ചെയ്തോ ഒരു പുതിയ മെഷ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴ്സർ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും ആ മെഷ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് എസ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കഴ്സർ ടു വേൾഡ് ഒറിജിൻ കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് എസ് പ്രസ് ചെയ്ത് സെലക്ഷൻ ടു കഴ്സർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായി സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബോക്സ് രണ്ട് ക്യൂബ് ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഡി പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൂടി എടു എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഷി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെ മൾട്ടിപ്ലൈ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിലെ സി എന്ന കീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ സെലക്ഷൻ വരുന്നു ഈ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മിഡിൽ മൗസ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സർക്കിളിൻ്റെ സൈസ് വലുതാക്കുവാനും ചെറുതാക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും നമുക്കിങ്ങനെ വെറുതെ ക്ലിക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെലക്ഷൻ മെനു പോകുന്നു ഇത് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതുപോലെ കീബോർഡിലെ ബി എന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ബോക്സ് ടൈപ്പിൽ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ബി ഇവിടെ വലത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മറ്റു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ് മെനു എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് അതായത് അതിൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസ് അതുപോലെ റെൻഡർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സീൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേൾഡ് ഓബ്ജെക്ട് മോഡിഫയർ പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സ് ഒബ്ജക്ട് കൺസ്ട്രെയിൻ ഒബ്ജക്ട് ഡാറ്റ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റു പല ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം പഴയ വെർഷനിൽ ഈ ഭാഗത്തായിരുന്നു കാണിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലാക്കി വരച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനുകളും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടും ഇത് കൂടാതെ ഓരോ വർക്കിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ബ്ലെൻഡറിൽ ഡീഫോൾട്ടായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിവിടെ മോഡലിങ്ങിന് അതുപോലെ സ്കൾപ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ യു വി എഡിറ്റിംഗ് ടെക്സ്ചർ പെയിൻറ്റ് ഷെയ്ഡിങ് ആനിമേഷൻ റെൻഡറിംഗ് കോമ്പോസിറ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് മാർക്ക് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ഡി അനിമേഷനിലേക്ക് പോകാം സ്കൾപ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ഓരോ മെനൂസിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകാം ഡീഫോൾട്ടായി ഈ കാണുന്നത് ലേ ഔട്ടാണ് ആദ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മെനുവിനെ നമുക്ക് ഇടത് ഭാഗത്ത് ഈ കാണുന്ന എഡിറ്റർ ടൈപ്പ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷനാക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്കിത് ടൈം ലൈനോ ഡോക്ക് ഷീറ്റ് അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റർ എഡിറ്റർ കോമ്പോസിറ്റർ വീഡിയോ സിംഗ് തുടങ്ങിയ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് മാറുവാനായി സാധിക്കും ജോയിൻ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ മറ്റു ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ പഠിക്കുവാനായി തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലെൻഡറിലൊരു കൺട്രോളിംഗ് പവർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഇത് പുതുതായി വരുന്നവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ